Jeg har et pir med, jeg har et lille regneksempel med anvendelse af temmelig en til at bestemme ekvivalenterne for et kredsløb. Og hvad er det, det handler om det her? Jamen, det handler om, at vi har et kredsløb med, med en, en kompleksitet af noget modstand her, og så har vi en spændingskilde inde bagved. Og så siger temmelig træ noget om, at alt det her er kompliceret. Det kan vi erstatte med noget simplere. Og hvad er det, han siger om det? Øh, bogen, nu med gult, er et aktivt kredsløb, som er tilgængeligt i to punkter. Ja, hvad fanden betyder det? Jamen, et aktivt kredsløb, det er et aktivt kredsløb, fordi der er en spændingskilde inde i det. Og vi er tilgængelige i to punkter, det vil sige, at vi har mulighed for at sætte en modstand på herude. Så vi har et aktivt kredsløb, der er tilgængeligt i to punkter. Øhm. Og sådan et aktivt kredsløb, som er tilgængeligt i to punkter, det kan erstattes af en enkelt spændingskilde, altså en spændingskilde med en konstant elektromotorisk kraft og en serieforbundet modstand, indre modstand. Okay. Det vil sige, at alt det der, det må vi kunne erstatte af noget simplere, altså en modstand og en spændingskilde. Det er så det, jeg tegner på her nedenunder. Så fidusen er på en eller anden måde for alt det her lidt komplicerede kredsløb reduceret til noget simplere, som er det her nede. Og i den forbindelse er der jo to størrelser. Der er den, de kalder ET, det vil sige den ekvivalente temmelig spændingskilde, og der er RT, som er den ekvivalente temmelig modstand. Så dem skal vi så have beregnet, og det står der nogle regler til. Den første regel, der står her, det er, at den ekvivalente spændingskilde øh, det er lige med kredsløbets tomgangsspænding mellem de to punkter. Det vil sige, hvis vi ikke sætter nogen belastning på her, uden bare måler spændingen. Den spænding, vi måler der, uden belastning på, det er det, vi kalder tomgangsspændingen. Hvis vi kan beregne den tomgangsspænding på det kredsløb her, så er det altså den størrelse, som vi skal give tævning ekvivalenten hernede, den ekvivalente spændingskilde. Okay, hvad at huske. Den indre modstand beregnes som kredsløbets modstand mellem de to klemmer, i det alle elektroniske kræfter men ikke deres indre modstand, tænkes korslut. Ja, hvad siger de egentlig? De siger, at øh, den her størrelse RT, som vi skal have beregnet, den kan vi beregne, hvis vi forestiller os, at den her spændingskilde herinde den er korsluttet, og så vi sætter et ohmeter på her og måler modstanden. Og hvordan gør vi det? Ja, det, det må vi jo lige finde ud af, hvad man så kan regne på det, men i første omgang må vi bare konstatere, at det siger reglen, og reglen den virker, så den kan vi bare tage udgangspunkt i. Men lad os starte med at spinde, finde den ekvivalente spændingskilde, altså ET herude, som står, den kan vi finde som tomgangsspændingen. Det må vi jo se, om vi kan finde ud af. Så jeg skriver lige ET. Jeg vil lige skrive ekvivalent. Spændingskilde bestemmes. Så er vi da i gang. Ah, det kunne næsten ikke være. Øhm. Sådan der. Ja, og det var så det her med, at vi skulle egentlig bare bestemme det som den spænding, der står her i tomgangen. Hvor stor er den spænding, der står Hvad er værdien af den spænding, der står her i tomgangen? Ja, yeah, altså hvis, hvis ikke vi har noget på klemmerne herude, så bliver der i hvert fald ikke trukket nogen strøm igennem den her A3. Hvis der ikke bliver trukket strøm igennem A3, så vil den spænding, der står herude, altså UAB, den her herude, UAB, den vil sådan set også stå her ind over modstand R2, hvis ikke, når vi ikke trækker strøm ud af kredsen, det vil sige tomgang. Så kan vi bestemme den spænding over R2 herinde, Ja, det kan vi vel egentlig godt. Det er noget med, at vi kender jo øh, vi kender spændingsskillen, vi kender de to modstande, og øh, så kan vi jo egentlig bruge formen for spændingsdeling til det. Den står i bogen, det er omkring side 33. Ej, jeg kan ikke huske det helt præcis, men øh, det kan I lige selv finde. Spændingsdeling, altså det er ikke råd, ikke? Så IT, den kan altså bestemmes som vores kilde herude, og så gange spændingsdelen formen på. Så det vil sige R2 over R1 plus R2. Sådan der. Det kan I finde i bogen. Det er spændingsdeling. Og øh, det er så 24 volt. R2. 20 delt med R1 plus R2, det er 10 plus 20. Det er jo to tredjedel. Så 
2 tredjedel gange 24, det er 16 volt. Så nu har vi bestemt ET, altså den ekvivalente spændingskilde. Det vil sige den her, ikke? Så kan vi godt gå i gang med RT. Den skal vi også have fundet. RT. Kolon. Det er en ekvivalente. Ja, tæven en modstand, ikke? Tæven en modstand. Og hvad gjorde vi der? Eller hvad sagde bogen, vi skulle gøre? Jamen, den sagde, at... Øh, vi skulle sådan set bare se, hvad, hvad, hvilken ohms værdi var der, hvis vi kiggede herude fra. Mål på de to klemmer her, når der ikke er belastning på, og når vi i øvrigt tænker spændingskilden kortsluttet. Jamen, så kan man måske se, at øh, hvis den her kilde den er kortsluttet, så øh, vil det være sådan, at den spænding, der står herover er 2. Den står sådan set også over den her R1. Ikke? Fordi man kunne egentlig forestille sig, at man tog den her modstand, ligesom at trække ned rundt, og så har vi jo nærmest, at... Øh, Altså hvis vi forkortede ledningen, så havde vi jo egentlig, at R1 og R2, så forkortede alt det ledningsnetværk, egentlig sidder. Det er nemmere at se nu, at nu sidder de rent faktisk i parallel, hvis jeg trækker den ned og lægger den her. Ikke? Jeg har jo ikke ændret på kredsløbet, jeg har bare lige hvad hedder det, lavet et lille eksperiment i tanken, og så kan jeg tydeligt se, at de egentlig sidder som en parallel forbindelse. Så herudefra, der må det se ud som om, at vi skal gennem R3, den sidder i serie, og den sidder i serie med R1 og R2, som ligger parallelt. Okay. Og det var det, der blev bedt om. Hvis vi finder den, hvis vi finder den størrelse, så har vi fundet den ekvivalent til den modstand. Så lad os gøre det. Altså RT er lige med øh, R3 plus R1 i minus første plus R2 i minus første og så i minus første. Hvad giver det? Ja, R3 der er 2 plus øh, 10 minus første, plus 20 i minus første. Der er lige de to der. Og så er det hele i minus første. Jeg har trykket ind, og så får jeg ja, 8,6666 så videre ud af syv tal til sidst, og det kan jeg jo så lige øh, runde af til 8,67, der er ingen grund til at trække den længere. Oh, ikke? Så nu har jeg altså bestemt, ET og RT, og det her kredsløb, vi har lavet nu, det opfører sig på nøjagtig samme måde som det her kredsløb. Og hvad er det, det betyder, at det opfører sig på samme måde? Jamen, det har jeg jo i virkeligheden lært i jeres batteriøvelse. Det, det, at det opfører sig på samme måde, det, det betyder jo egentlig, at hvis vi sætter en eller anden ydre modstand på, så vil der jo være et spændingsfald, på nu, for nu trækker vi strøm igennem det her netværk. Og det spændingsfald, det vil gøre, at vi har en, en spænding på klemmen, som er forskellige fra vores E herinde. Ikke? Og det vil altså være sådan, at hvis vi tager den her en modstand og sætter på her, så oplever vi en, et strømtræk og et spændingsfald, som giver en klemspænding her. Hvis vi sætter den samme modstand på hernede, så vil vi have nøjagtigt sådan strømtræk ud af systemet, og vi vil også have det samme spændingsfald på klemmen. Så opfører de sig ens. Så, så det, I egentlig har lavet på et tidspunkt, sådan lige hurtigt tegnet op, det er jo egentlig en belastningskarakteristik, hvor vi har kortslutningsniveauet herude af. Og i det her tilfælde, der må det være kortslutningsniveauet, det må være, hvad hedder det, at IK, det må være lige med ET delt med RT. Og øh, heroppe et eller andet sted, ubelastet over klemmerne, der er der spænding ET, som vi bestemt til 16. Så, sådan der. så uanset hvad for en belastning vi sætter på, vi kan jo ikke sådan helt se den modstand, vi sætter på, men vi kan se omstændighederne omkring den, at hvis vi sætter en modstand på, der trækker en eller anden strøm, så får vi også et eller andet spændingsfald. Altså en reduceret spænding på klemmerne. Ikke? Og øh, jo mere strøm vi trækker, jo mere bliver vores klemspænding reduceret. Og den her, belastningskarakteristik, den vil være ens for de to kredsløb heroppe. Og når den er det, så er kredsløbet jo faktisk ens set ud fra. Ikke? Det var et lille regneksempel på tæmmelig reglen. Okay, hej.